gone. I mean, you can't go back. In Russia, the central bank seems to be kind of... In, in mid-May, when dollar-ruble had fallen all the way from 70 down to around 50, uh, the central bank indicated that it was too strong. And at that point, they started intervening uh, in financial markets again. They started buying foreign currencies. And that helped, together with the fact that oil prices started to fall again, help dollar ruble move all the way up from 50 to 60, which was the place we got to yesterday. Uh, and when dollar ruble crossed above 60 yesterday, the central bank announced that it was going to stop those interventions, probably because it viewed that the currency has been weak enough. So now we're in a situation where it's not intervening uh, and the currency is, is sort of free to do its own thing again. And that comes back to the point that it's very much oil price driven. We're relatively negative uh, on the ruble uh, between now and year end. So, for example, dollar ruble at the moment is trading around 60. Uh, we expect by year end for it to be around 65. The situation is примерно одинаковая, поскольку доходы в рублях, да, то есть. Как бы, соответственно, все остальное тоже от этого зависит. А так, ну, рано или поздно все равно все стабилизация происходит, и кризис далеко не первый, и мы это все уже проходили, просто надо хорошо делать свое дело, и все будет хорошо. Я очень переживала, потому что думала, что сейчас снова будет какой-то супер кризис. Ну, наверное, он есть. Вот, но как сказалось, ну, естественно, цены повысились, еще что-то. Но я, естественно, мы надеемся, все, что все это скоро пройдет, все эти всякие санкции снимут, что в ближайшие годы, может быть, все снова наладится, потому что если так дальше пойдет, то ничего хорошего дать не придется.